நீங்கள் கையிலே நீரை வேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போட்டிடும் நீங்கள் பள்ளியே எஸ் கல்வி பண்புகளை கண்ணில போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவச பார்த்து பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ் Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School, 45 Bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. Good evening dear 12th standard student. Today we are going to see 12th standard computer science revision class. So, quarterly exam. So, quarterly exam is called public. Public is called every question paper handle. 70 marks. That is the pattern. You can see the quarterly exam. So, you can see the portion of the portion. 1 to 7 chapter. So, in that chapter, we will discuss the revision. We will discuss the revision in this class. Yesterday class ला पातिंग ना नम्बर first chapter discuss पने रखो, so इन्हीं की पातिंग ना नम्बर second chapter data abstraction, so data abstraction ना already नम्बर पात पाता मात्र रहेगा, so एक data वाला behaviour ये बढ़ी रखा पोदे, अत नम्बर ये बढ़ी abstract पनी कुड़ करो, अंदर set up operation ये बढ़ी abstract पनी कुड़ करो, अंदर value पर दिस बोल रहा था, abstract data type अपनी बोल रखा है, so इधर नम्बर ना पाता ना एक abstract data type वाला structure ये बढ़ी रखो, abstract data type ना � pair and tuples ना इन्हें डरता पातो abstract in structure so abstract के बिना ये जो ना अभी इन्हें structure आपातर ना so abstract के बिना ये रखो ना अभी और point सोलिर कांग पर गया so ये बिना ये रखो ना उन्हें bold letter लगाते कांग ले abstraction है ना the process of providing only the essential and hiding the detail is known as abstraction और abstract इन्हें डरते ये लाती हूँ कुड़का कुड़ा दे ये दुक इन्द विषय तक कुड़कर मो आधा मट्टे कुड़ते तो मात्र दे लतियों हाइट पनी ना वो रैप्स्ट्रैक्ट मार ये दुन। फॉर एग्जांपल निंगे ऐसे राइटिंग ऐसे तो तुम्हारे डी हिंट मात्रे कुड़ पिंगले वो रैप्स्ट्रैक्ट ऐसे दुनिये इन्द कंटेंट अलाइ ये दुनिये अपडिंग सुल्टान दमा� Constructor and Selector are important. So, this is the two marks. Differentiate Constructor and Selector. So, what is the data? We create the data and say Constructor. We implement the types of data and say Selector. So, create the Constructor and retrieve the information and say Selector. So, next one is Constructor and Selector. This is two marks. So, mark it. Constructor are functions that build abstract data type. Abstract data type build pandra itu create pandra itu inan solrangan na constructor na solrangan, selector na anda create pand information lenda retrieve pandra itu create pand information lenda retrieve pandra itu selector abin solrangan. For example, ing example lang kuter kanga, so ur city create pandra itu ke, so city equal to make city name latitude longitude abin anda table irka podo abin create pandra itu constructor, adu kulla kuduga dah anda kulla irka information lenda retrieve pandra itu get city name get latitude name get longitude city name, so inda mana information lenda retrieve pandra अर्थात् सेलेक्टर आप इन सोच रहे हैं ना, तो देखिए एग्जाम्पल ना गुड़ दर कहेंगे, तो इधर ना हम क्लास ले डिस्कस करने वाले आदेल ना रिकॉल पढ़ने को, ओके बा, आठ तथे पतिंग ना, तो आप बच्चे एब्ली उर पॉइंट, इन दमारी उर प्रोग्रामिंग लाइन ले, ये देख कंस्ट्रक्टर, ये देख सेलेक्टर ना गुड़ दर कहेंगे, फॉर � Make point x comma y. So, if x is one point, y is one point, we will make it. So, if we select the selector, x coordinate point. So, if we take the value, we will take the value of 0th position, 1th position, and we will retrieve the information. So, this is a constructor, this is a selector. Okay, so, ADD is the abstract data type. So, how do we take the abstract data type? How do we take the fractional number? So, how do we take the fractional number? For example, if you look at the construct, this note is very important, it's one mark. A construct data represent, contract data representation as definition for each function is known. So, over function is a contract, data or definition is correct. So, if you do that, we can implement the construct data type. So, the two part of the program are the operates 
on abstract data type and the part as defined con concrete representation so over data value eppadi irukona and the abstract oda definition correct ah irukono so appo dhaan or program enna panna mudiyum na implement panna mudiyum correct ah data vandha namma anga kudukono appdi solranga so rational number kuduthirukanga rational number na for example appo numerator irukka podu denominator irukka podu so rendu value irukka podu andha mari irukkaradhu eppadi eludhirunga pinadi kuduthirukanga paare inga next page la kuduthirukanga so construct a rational number ah the program kuduthirukanga paare இப்போ எழுதும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி எழுதுனா ரேஷனல் என் கமா டி என்னன்றது இங்கே நியூமரேட்டர் டின்றது இங்கே டினாமினேட்டர் ஸோ ரெண்டு வேரியவில் நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் செலக்டராக இருந்தால் அதை ரிட்ரை பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் எக்ஸ் டினாமினேட்டர் ஒய் ஸோ அப்போ ரெண்டு வேல்யூ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி அதை ரிட்ரை பண்ணுறோம் அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறது செலக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது லிஸ்ட்டு டப்பிள் ஸோ லிஸ்ட்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லிஸ்ட் இஸ் ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பை ஏ பிளேசிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வித் இன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் நீ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் எது பார்க்குறியோ ஸோ அது எல்லாமே என்னென்னா லிஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ லிஸ்ட்டு வந்து எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா செப்பரேட்டட் பை கமா ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டில் நான் ஒரு ரெண்டு நான் ஒரு ஐட்டம் நேம் எழுதியிருக்கேன் டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டென் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் டென் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஸோ இதுதான் ஒரு லிஸ்ட்டு ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் கூட சாரிமா லிஸ்ட்டுனாலே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இன்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் ஸோ அது எப்படி ஒரு வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ செப்பரேட் பண்ணுறாங்கன்னா கமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம் ஸோ லிஸ்ட்டுக்கு டூ வேஸில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து டென் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது அதில் இருந்து கிளாஸ்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு மெத்தடு லிஸ்ட்டு ஸோ எல்எஸ்டி இட்ஸ் அசைன் டூ அப்படின்னு கொடுத்து லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை கொடுத்துட்டாச்சு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூனு கொடுக்கறதுக்கு எக்ஸ் கமா ஒய் இட்ஸ் அசைன் டூ லிஸ்ட்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூனு எதில் எடுத்துக்கோனா லிஸ்ட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் எல்எஸ்டியில் அதுலேருந்து நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம இப்படியும் நம்ம லிஸ்ட்டை என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸோட வேல்யூ டென் ஆகும் ஒயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு அதை அசைன் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ இப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு மெத்தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லிஸ்ட்டில் அரை ஆர்டர் மாதிரி வச்சு எப்படி நம்ம எடுக்கிறது ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜீரோ நம்ம ஜீரோத்து கொஸ்டினில் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம் லிஸ்ட்டு இஸ் அசைன் டு டென் கமா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் ஸோ அப்போது இது ஏ ஆஃப் ஜீரோ வச்சுக்கோமா ஸோ இதோட கொஸ்டின் ஏ ஆஃப் ஒன்னு ஸோ ஏன்ற இடத்துல இங்கே லிஸ்ட் ஆச்சா ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜீரோத்து கொஷனில் டென் இருக்குது லிஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கொஷன் ஒன்த்து கொஷனில் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்படியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லிஸ்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ டூவே இருக்குது லிஸ்ட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே பொசிஷனில் வச்சு ஆர்டர் பண்ணுறது இது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு மெத்தட் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இந்த ஜீரோன்றது இண்டெக்ஸ் பொசிஷனோட வேல்யூ ஒன்றுன்றது இங்கே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டென் டுவெண்ட்டின்றது வேல்யூ ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு எனி வே ஆஃப் மைனிங் டூ வேல்யூஸ் டுகெதர் இன் டூ ஒன் கேன் பி கன்சிடர் ஆஸ் த பேர் ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு 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 வேல்யூ பவுண்ட் ஆகிருக்கிறத பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிஸ்ட்டுனா நார்மலாக எப்படி இருக்குன்னா கா காமன் மெத்தட் டு தர் ஃபோர் லிஸ்ட் கேன் பி கால்ட் ஆஸ் பேர் ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பேர்னும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டப்புள் ஸோ டப்புள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் மெத்தட் தான் இதுவுமே என்னென்னா கமா செப்பரேட்டட் லாங்குவேஜ் வேல்யூ சரௌண்டட் வித் ஏ பேராந்தசிஸ் ஸோ நம்ம அங்கே ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் பார்த்தோம் லிஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேராந்தசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது டப்புள்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருந்து அது லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பேராந்தசிஸ் வந்து அது டப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சேம் சேம் வே தான் ஸோ இதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு சேம் மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரிடிக்ட் ஈக்குவல் டு ரெட் ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது லிஸ்ட்டில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது கமா செப்பரேட்டட் லாங்குவேஜ் இல்லையா ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்க்கு கமா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரே வேல்யூ கூட கொடுத்துருக்கல
கொடுத்துருக்காங்களா இப்படி தான் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்கணும் ஒரு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனோட என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனுமே கரெக்டாக இருக்கணும் இப்படி தான் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கிளாஸஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் என்னென்னா கிளாஸ் நேம் இங்கே பர்சன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன் கிரியேஷனில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஐடி இமெயில் ஐடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா லிஸ்ட்டை எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை கிளாஸ் வச்சு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த கிளாஸ் வச்சு நம்ம எழுதும்போது என்னென்ன ஃபீல்டெல்லாம் அங்கே எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பாரு ஸோ பி ஒன் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இங்கே என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்டும் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பர்சனுக்கு தான் நம்ம பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நேமில் பத்மஸ்ரீ கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் நேமில் பாஸ்கர் கொடுத்துருந்தோம் ஐடியோட ஐடி இமெயில் என்னவோ அதை கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போ அவுட்புட் என்ன வரும்னா அவுட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட் நேமில் நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த பத்மஸ்ரீ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா அடுத்தது ஒரு ஸோ இந்த டேட்டா கான்செப்ட் ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை எப்படி கொடுக்கணும் என்னமா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனால் என்னென்னா எல்லா டேட்டாவும் டேரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது எதை வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணி தான் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதில் என்ன பார்த்தோன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டரை பற்றி பார்த்துருந்தோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணதுலேருந்து எப்படி ரிட்ரைவ் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே செலக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அப் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ லிஸ்ட்னால் என்ன டப்புல்னா என்ன லிஸ்ட்னால் நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் கமா செப்ரேட்டட் லாங்குவேஜ் இதுன்னு பார்த்தோம் டப்புல்னா பார்த்தீங்கன்னா பேரன்சிஸ்க்குள்ளே என்க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக இதான் சொல்லியிருக்காங்க டேஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சாப்டர் ஸ்கோப்பிங் ஸ்கோப்பிங்னால் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லைனில் எந்த இடத்துல நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷனை எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமை வித் இன் குள்ளே டிஃபைன் பண்ணால் அது லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அவுட் சைட் த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருந்திங்கன்னா அது குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் எப்படி அதை டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸ்கோப்னால் என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை தான் நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் படிச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு எப்படி அசைன் பண்ணுறது ஒரு வேரியபிள் எப்படி அசைன் பண்ணுறது எலிஜிபி ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்றது பார்த்தோம் மாடியூல்னால் என்ன ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாடியூலில் சப் மாடியூல்ஸாக எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிரிக்குது சப்லாக்னால் என்னன்றது தான் இங்கே பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம் த ஸ்கோப் அப்படின்றது விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் ஸோ பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஸ்கோப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லையா ஸோ அந்த எந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது ஸோ வேரியபிள் ஸ்கோப்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் லேர்ன் அபவுட் த வேரியபிள் ரியலி ஆர் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கோப் இல்லாமல் இருக்காது அது எப்படி அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த கோல் அண்ட் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் வச்சு தான் ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறோம் இந்த எங்கே அசைன் பண்ணுறோன்றது தான் இதில் தான் இருக்குது ஸோ வித் இன் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக அசைன் பண்ணிங்கன்னா அது லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அது குளோபல் ஸோ லோக்கலில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்கே நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் இதுவே அவுட் சைட் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணலாம் என்டையர் ப்ரோக்ராமுக்குமே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை மேப்பிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணுறது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது ஸோ நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா பாரு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் இது ஸோ நேம் ஸ்பேஸ் ஆர் கண்டெய்னர் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் டு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது மேப்பிங் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த வேரியபிளை இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மேப்பிங் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மேப் மே மேப்பிங் வச்சுருக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இப் இப்போதைக்கு கரண்ட் வேல்யூ ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னா பியில் இருக்குது அப்போ ஏனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏ இட்ஸ் அசைன் டு ஃபைவ்னு இருந்துச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பி இட்ஸ் அசைன் டு ஏன்னு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த ஏன்ற வேல்யூ எம்டி ஆகிடுது அப்போ நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா ஏ இட்ஸ் அசைன் டு த்ரீ ஸோ ஏன்ற வேரியபிள் நான் த்ரீன்ற வேல்யூவை மேப்பிங் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ புரியுதா இந்த டைக்ராம் புரியுதா ஸோ இதுதான் ஸ்கோப் எ ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த கோட் ஸோ ஸ்கோப்ன்றது பார்ட் ஆஃப் த கோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோடிங் லைனில் அது ஒரு பார்ட்டு ஸ்கோப்ன்றது அது எங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜஸ்ட் இந்த மூணு லைன் நாலு லைன் ப்ரோக்ராமை கொடுத்துட்டு இதோட அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்ஏஜிபி ரோல் என்ன சொல்கிறது இதோட அவுட் புட் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே எக்ஸ் இஸ் அசைன் டு அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் பிகாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்க என் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் கொடுத்ததுனால இது குளோபல் வேரியபிள் இது பார்த்திங்கன்னா குளோக்கல் வேரியபிள் ஸோ இதுக்குள்ளே மட்டும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த எக்ஸை பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டயர் ப்ரோக்ராமுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் தான் இந்த எக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிளும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிளும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஒரே வேரியபிள் தான் ஆனால் இங்கே எரர் காமிக்கல எப்படி அவுட் புட் வந்துருக்கு பாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எனக்கு அவுட் புட் வந்தால் அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் ஏன்னா அவுட்டரில் இருக்கிற குளோபல் வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரன் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன லைன் வரும்னா இன்னர் பார்ட்டில் இருக்கிற எக்ஸோட வேரியபிள் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு அவுட் புட் கேட்டாங்கன்னா அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் இன்னர் எக்ஸ் வேரியபிள் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நல்லா கவனமாக படி அடுத்தது எலிஜிபி ரூல் ஸோ எலிஜிபி ரூல்னாலே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்கோப்பில் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா அந்த ஹைராரிக்கு குளோபல் வேரியபிளுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அவுட்டர் எக்ஸ் வேரியபிள் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தான் அங்கே கொடுக்குறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்இஜிபினாலே இது தான் ஸோ லோக்கல் என்க்ளோஸ் குளோபல் பில்டின் இதுதான் எல்இஜிபி ரூல் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள்னா லோக்கல் வித்தின் ஸோ அந்த லோக்கல் வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுறது என்க்ளோஸ்டு அந்த என்க்ளோஸ்டையும் சேர்த்து இருக்கிறது குளோபல் என்டையர் ப்ரோக்ராமே இருக்கிறது தான் பில்டின் ஸோ எப்படி பில்டின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கரண்ட் ஃபங்க்ஷன் எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் லோக்கல் வேரியபிள் டிஸ்பிளேக்குள்ளே ஏ இஸ் அசைன் டு செவன் கொடுத்துருக்காங்களா இது லோக்கல் லோக்கல் வேரியபிள் ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராம்குள்ளே பாருங்கள் இது லோக்கலில் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏ இஸ் அசைன் டு செவன் இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்களா இது தான் லோக்கல் வேரியபிள் இப்போ என்னோடய அவுட் புட் என்னென்னா செவன் ஓகே ஸோ அவுட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்க்ளோஸ் ஸோ அது என்க்ளோஸ் லோக்கலாக என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறது என்க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வித்தின் ப்ரோக்ராம் குள்ளே கொடுக்கறது குளோபல் ஸ்கோப் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் ஸ்கோப் சேம் ப்ரோக்ராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே வேறு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ரன் ஆகும்போது என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஏ இட்ஸ் அசைன் டு ஃபோர் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது குளோபல் ஸ்கோப் ஓகேவா அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம்குள்ள என்ன வந்திருக்குன்னா ஏ இஸ் அசைன் டு செவன் வந்திருக்கு இந்த டைக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இட்ஸ் அசைன் டு செவன் அப்படின்றது குளோக்கல் வேரியபிள் அது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு ப்ரிண்ட் டிஏன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ செவன்ன்ற வேல்யூ எனக்கு வந்துடுச்சு அடுத்து டிஸ்பிளே ஒன்னு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூவோட இந்த ஏவோட வேல்யூ என்னென்னா டென் குளோபல் வேரியபிள் ஸோ அப்போது டென்னுன்ற எனக்கு அவுட் புட் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இது லோக்கல் இது குளோபல் ஸோ அவுட் ஆஃப் த செக்ஷனில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது குளோபல் வேரியபிள் உள்ளே கொடுக்கறது லோக்கல் வேரியபிள் ஓகேவா அடுத்தது ஸோ அடுத்தது என்க்ளோஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே என்க்ளோஸ் பண்ணுறது குளோபலும் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளோபல் அப்படின்றது இந்த டிஸ்பிளேக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி பண்ணலை ஸோ
ஸோ பில்ட்இன்னா மாடல் ஸ்கோப்பாக பிரிக்கிறது ஸோ என்ன லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட் ஆகுது அதில் பார்த்திங்கன்னா பில்ட்இன் மாடியூல் ஸ்கோப் ஸோ எந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன மாடியூல் நம்ம பிரித்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாடியூல்ஸை பிரிக்கிறது யாருனா பில்ட்இன் ஸ்கோப் தான் பிரிக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாடியூல்லாம் என்ன ஸோ மாடியூல்ன்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ இதை எதுக்கு டெவலப் பண்ணால் நம்ம ஒரே நேரத்தில் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் பிரித்து செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணணும் ஒரே லைனாக செஞ்சால் நமக்கு டைம் அதிகமாகும் அப்படின்றதுக்காக மாடியூல்ஸ் மாடியூல்ஸாக பிரிக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் பிரித்தா என்னாங்கன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு ஒர்க்கும் முடியும் அதே மாதிரி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல எரர் இருக்குது எந்த பார்ட்டில் எரர் இருக்குன்றத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மாடியூல்ஸ் பிரிச்சிருக்கோம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கெட்டு ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோம் ஸோ அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸு ஸோ செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி மாடியூல் பிரிக்கிறதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன எழுதுனா கோடு எழுதும்போது கம்மியாகும் அதே மாதிரி எரர் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கோடும் எப்படி இருக்குன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மல்டிபிள் ஃபைலில் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் பிரிக்கிறதுனால அப்போ இந்த மாதிரிலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் மாடியூல்ஸ் பிரிக்கிறது இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மாடியூல் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடியூல் வந்து இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க செக்யூரிட்டி டெக்னிக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ப்ரைவேட் மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை பப்ளிக் மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோமான்றது தான் இருக்குது ஸோ ப்ரைவேட் வேரியபிள்னால் என்ன பப்ளிக்னால் உனக்கே தெரியும் ஸோ ப்ரைவேட்னால் அந்த செக்டர் யாரும் அவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் பப்ளிக்ன்றது அப்படி கிட்டே யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மற்ற லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா மெம்பர் என்னவோ அங்கே வந்து பப்ளிக்காக இருப்பாங்க ஆனால் பைத்தானில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ என்கேப்சுலேஷன் ஸோ எல்லா டேட்டாவும் எசென்ஷியலாக அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் சொல்கிறாங்க அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இந்த மெம்பர் எப்படி இருக்காங்கன்னா பப்ளிக்காக இருக்காங்க பட் ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடக்ட் அட் கீவர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் டீஃபால்ட்டாக பைத்தானில் மட்டும் தான் ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் போது மற்ற எல்லாத்துலேயுமே டீஃபால்ட் கிளாஸ் வேரியபிள் என்னென்னா பப்ளிக்காக இருக்காங்க ஸோ என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்னா யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது தான் முழுக்க முழுக்க இந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதை சிங்கிள் கோர்ஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் டபுள் கோர்ஸில் என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் சும்மா ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துருக்கோம் இதில் இருக்கிற ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாம் நல்லா படிங்க ஸோ ஹோட்டல் எக்ஸாம் நல்லா எழுது ஓகேவா தேங்க்யூ கேரக்டர் நாலேஜ் கான்ஃபிடென்ஸ் எஸ் ஓகே ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கரிக்கலாம் பார்க்க admission is going on from pre kg to 12th standard group a1a maths physics chemistry biology group a1b physics chemistry computer science and biology group a2 maths physics chemistry and computer science group a3 accountancy economics commerce and computer application yes ok higher secondary school 45 bar 7 dillianur main road karikalam bakkam puducherry 7